மெகா டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் இன்றைய பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அழகான சீடி கிராஃப்ட் அதில் நம்ம அந்த சீடியில் வந்து ஆக்சுவலாக டெக்கோ பாச் ஸ்டைல் பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாமா டெக்கோ பாச் சீடி கிராஃப்ட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேஸ்ட் சீடி பிரிண்டட் டிஷ்யூ பேப்பர் சிசர்ஸ் காட்டன் த்ரெட் க்ளூ மாட்ச் பாச் க்ளூ ப்ரஷ் என்ன நேர்களே சீடியில் அழகாக ஒரு மாட்ச் பாச் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்கோ பாச் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் சீடி வேண்டாத சீடி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து இந்த சீடியினுடைய நம்ம இது பண்ணுற யூஸ் பண்ணுற பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் ச சைட் பகுதியை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் இதை ஹேங் பண்ணும்போதோ இல்லை ப்ளேஸ் பண்ணும்போதோ இந்த பகுதியை உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் த்ரெட்டு வந்து ஓட்டணும் இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டினரி க்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் இந்த த்ரெட்டு ஒட்டுறதுனால இந்த சீடி வந்து சர்க்குலராக இருக்கிறதுனால முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி அழகாக ஸ்பைரலாக கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ரெடி பண்ணிப்போம் இதை வந்து நம்ம இந்த சீடியில் சென்டர்லேருந்து ஒட்டிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் மெதுவாக இந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் எக்ஸாக்ட் சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ரோலிங் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்பப்போ கொஞ்சம் க்ளூ போட்டுட்டு இந்த த்ரெட்டை வந்து க்ளோஸராக ப்ளேஸ் பண்ணி அப்படியே ஓட்டிகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் உடன் பீஸ் எடுத்துகிட்டு சர்க்குலர் ஷேப்பில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உடன் கோர்ஸஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் ஒரு வேஸ்ட் பாட்டிலில் ரோல் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நம்ம இந்த சீடி முழுக்க இந்த த்ரெட்டை வந்து ஓட்டிகிட்டே வரணும் இது உங்களுக்கு காட்டன் த்ரெட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் காட்டன் த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் நைலான் த்ரெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஃபுல் சீடியும் கவர் பண்ணும் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி சீடியோட பேக் சைடில் அந்த ஷைனிங் போர்ஷன் இருக்குது அது அதர் சைடை வந்து நம்ம இந்த த்ரெட்டால் அது எஸ்பெஷலி காட்டன் த்ரெட்டால் கவர் பண்ணியாச்சு இப்போது இதில் வந்து நம்ம இந்த பிரிண்டட் டிஷ்யூ பேப்பரை ஓட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரிண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ ப்ளை த்ரீ ப்ளை ஃபோர் ப்ளை கூட இருக்கும் ஸோ அத்தனை பேப்பர் இருக்கும் அது அத்தனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வேண்டியது இந்த மேலாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் ஷீட் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஷீட் அப்படியே எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை கட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே வந்து நான் ஒரு ஒயிட் கலர் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டிசைன்லேயும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒட்டும்போது ஒன்றும் பாதகம் இல்லை இதே இது வேறு ஒரு கலர் பேப்பராக இருந்தால் டிஷ்யூ கலர் பேப்பராக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர்டாக நீங்கள் வந்து த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த டிசைனோடு ஒட்டி அப்படியே கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் அட் ரேண்டம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே உங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டிசைன் ஷீட்டு கீழே ரெண்டு அல்லது மூணு சம்டைம்ஸ் நாலு ஷீட்ஸ் கூட இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ ஷீட்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு பிரிண்டட் சைடு ஒன்று அது கீழே இருக்கிற ஆர்டினரி பேப்பர் ஸோ இந்த ஆர்டினரி பேப்பர் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு வேண்டியது இந்த பிரிண்டட் பேப்பர் மட்டும்தான் இப்போது இந்த சீடியில் இது எவ்வளோ தூரம் செட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு பாக்கி போர்ஷனை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதாவது பெயிண்டிங்கே செய்ய தெரியாதவங்க பெயிண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான மாட்ச் பாஸ் யூஸ் பண்ணி அழகாக இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அதையும் நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இந்த மேல் பகுதியிலையும் இந்த லீஃபி போர்ஷனை கொஞ்சம் கட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு லீவ்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் தான் நம்ம இதில் ஒட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து கரெக்டாக இது செட் ஆகுது ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாட்ச் பாச் உங்களுக்கு கிடைக்கிது இது வந்து ஒரு க்ளூ இது ஃபஸ்ட்டு இது ஒட்டுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் வார்னிஷ் கோட்டுக்கும் நம்ம இதே தான் யூஸ் பண்ண
இப்போ நம்மளுக்கு இது எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு இடத்த ஆக்குபை பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இடங்களில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டு மேலே க்ளூ அப்ளை பண்ணும் இப்போ நம்ம மெதுவாக இந்த ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு இதில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் பிளேஸ் பண்ணிட்டு சென்டர்லேருந்து இதை மெதுவாக சைட்ஸுக்கு அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வருவோம் இப்போ எங்கே க்ளூ இல்லையோ அந்த இடத்துல நம்ம க்ளூ போட்டு அகெயின் இதை ஒட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கெல்லாம் க்ளூ இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ்ஷால் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை முதல்ல ஒட்டிடுவோம் அழுத்தி செய்யக்கூடாது ஏன்னா அழுத்தி செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ரொம்ப ஃப்ளிம்ஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது கிழியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சைட்ஸ்லேயும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை ஒட்டியாச்சு இது காயணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ இதே ப்ரஷில் எடுத்துகிட்டு இப்போது நம்ம இந்த பேப்பர் மேலே பிரிண்டட் டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டிருக்கோம் இல்லையா அது மேலே நம்ம இந்த க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் முதலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது ரெண்டு பர்பஸ்ஸு ஒன்று வந்து க்ளூயிங் அதாவது ஒட்டுறதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இது மேலே ஒரு வார்னிஷ் கோட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த சேம் க்ளூவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நீங்கள் இந்த சென்டரில் ப்ரெஷ்ஷை மெதுவாக வச்சுட்டு அப்படியே சைட்ஸுக்கு புஷ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு டு பிகின் வித் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்தது இப்போ இதில் இந்த காட்டன் த்ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலேட்ரி மூமெண்ட்டில் அப்படியே சுற்றிருக்கோம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுற்றிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம எவ்ரி டைம் லெஃப்ட் டு ரைட் அடிக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து சர்க்குலேட்ரி இருக்கிறதுனால மெதுவாக ப்ரெஷ்ஷை வந்து அந்த த்ரெட்டு சுற்றின அதே ஆங்கிளில் மெதுவாக இந்த ப்ரஷ்ஷையும் நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ தட் இந்த பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு த்ரெட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் போய் அப்படியே செட் ஆகும் ஸோ தட் உங்களுக்கு இது வந்து அந்த த்ரெட்டு மேலே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் சின்ன சின்னதாக போர்ஷன் பை போர்ஷன் நம்ம வந்து இதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் பேஸ்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம சென்டர்லேருந்து சைட்ஸ்க்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளூ அப்ளை பண்ணும்போது அந்த த்ரெட்டு எந்த பக்கமாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் நம்ம இந்த ப்ரெஷ்ஷை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இப்போ கார்னர்ஸ் முழுக்க நம்ம வந்து சீல் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த பாக்கி இருக்கிற த்ரெட் த்ரெட்டு மேலே நம்ம இந்த க்ளூவை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம அழகாக ஒரு சீடி அதாவது தூக்கி எரியக்கூடிய ஒரு சீடியை வந்து அழகாக ஒரு டெக்கரேட்டிவாக இதை நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு லூப் ஒன்று ஃபோ போட்டுட்டு அதை வந்து ஹேங் பண்ணலாம் அல்லது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டீ கோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் மேலே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இதை அப்படியே நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு அழகான ஒரு சீடி கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எஸ்பெஷலி மார்ச் பாச் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்கோ பாச் ஒர்க் இன்றைக்கி செஞ்சோம் இல்லையா இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் இதை அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐட்டமோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன்